dans le centre de Manhattan, au cœur du très exclusif quartier de Soho. Le décorateur préféré des milliardaires a élu domicile. Chaque matin, Robert Couturier a un rituel. Dans l'appartement, je vois plus de 100 costumes. Je sais, il y en a sûrement trop. Léger, gris, élégant. Voilà. Et une petite cravate, on est prêt. Non, ça va Un petit café Aujourd'hui, Robert Couturier doit examiner les plans de plusieurs projets importants. Rien de plus simple. Pour se rendre à son bureau, il emprunte son ascenseur privé. L'ascenseur le plus laid qui puisse exister. C'est bien, ça donne un bon contraste. Ces bureaux se trouvent à l'étage du dessous. Et voilà le bureau. Hello, my dear. Sous ses ordres, une trentaine d'architectes et décorateurs planchent sur une vingtaine de chantiers, tous plus fous les uns que les autres. Il n'y a aucune restriction budgétaire. Ce qui est important, c'est l'esthétique plus, euh, plus que les budgets financiers, plus que ces choses-là. C'est le, le prix du rêve, au fond. Son objectif est toujours de créer un intérieur à l'image du propriétaire. Cette fois, pour un des hommes les plus riches de New York, grand amateur d'art en général et de peinture en particulier. Alors ça, c'est une très grande maison qu'on est en train de faire. Il ne faut pas regarder le nom. Il oui, n'y a pas de nom. La personne pour laquelle cette maison est faite a une collection de tableaux extraordinaires. Il a des poussins et des, des tableaux merveilleux, des grands Picasso, des grands... Et est, tout est fait comme, un, comme le cadre d'un tableau, tu vois. Si ce client dont Robert protège jalousement l'identité est un fin connaisseur de l'art pictural, d'autres achètent des tableaux comme autant de faire valoir ce qui a le don d'énerver l'architecte français. Évidemment, c'est un concours entre eux, entre hommes riches, de se dire, voilà, j'ai un appartement dans lequel il y a 100 millions de dollars de tableaux, moi j'ai un milliard de dollars de tableaux. On en arrive au, au monsieur qui achète des Picasso, qui ne sait pas de quelle période ils sont. <rire> c'est ça, c'est comme aller acheter des petits fours en disant, voilà, vous me donnerez quatre éclairs, 12 tartelettes à la framboise. <rire> C'est la même chose. Les personnes fortunées ne maîtrisent pas toujours les codes du luxe et de l'élégance. Faire appel à un décorateur français comme Robert Couturier est un gage de bon goût. À 150 km de Manhattan, l'état du Connecticut, la banlieue chic des riches new-yorkais. On Hercule, qui est exquis. Il est très, 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 très mignon. Regardez comme il est beau. C'est ici que tous les week-ends, Robert Couturier vient se ressourcer dans sa maison secondaire. Alors voilà, ça c'est le jardin, qui est en fait ma grande fierté. On a 16 acres, donc 16 acres c'est pas très grand, ça fait 8 hectares, tu vois. Pas très grand pour Robert, mais 8 hectares c'est tout de même presque 10 fois le stade de France, pour une propriété estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Un petit havre de paix. Parce que l'odeur de New York l'été est une chose abominable. Ça sent la pourriture, les saletés et le pipi. New York, c'est le business. Et ici Et ici, pas grand-chose. Connecticut, pas de business. Des amis. Tu vois Et c'est là où sont été enterrés tous nos petits chiens qui sont morts déjà. Même si Robert se défend de travailler à la campagne. Oh, Hercule, oh, Hercule oui, pourquoi tu fais pipi ici Come. Il profite de ses week-ends d'auvert pour entretenir son réseau. Ce midi, il convie une poignée d'amis fortunés pour le déjeuner. Peut-être de futurs clients. Hello, hello. Bonjour. Comment allez-vous, messieurs Heureux de vous voir. Bonjour. Pour l'occasion, Robert a recruté huit personnes, dont un chef renommé et toute son équipe. Alors en dessert, nous aurons une tarte aux poires et pâte d'amande. Quelque chose qui fait maigrir. 13 heures. Les convives qui ont tous une villa dans les parages font leur arrivée. Comment ça va, chérie Très bien. Je suis très heureux de te voir. Mais moi aussi. Ancienne mannequin, riche homme d'affaires ou rentier 
une dizaine de fortunes new-yorkaises ont répondu présentes à l'invitation de Robert. <rire> Quelles belles oreilles Je veux absolument ce chien. Au moment de pénétrer dans la salle à manger de l'architecte français... On y va Tous ces membres de la haute société new-yorkaise ont le même réflexe. Dégainer leur téléphone portable. C'est un de leurs hobbies. À chaque invitation mondaine, ils postent sur les réseaux sociaux des photos des lieux et des plats qu'ils vont déguster. Aujourd'hui, un petit poulet grillé aux herbes et vinaigre balsamique, accompagné de son maïs cuit dans la crème. Non, tu sais, ce qui est extrêmement frustrant quand tu sur Instagram, c'est les gens qui arrêtent de te suivre. Ah, ça, c'est l'humiliation totale. C'est incroyable. Mais comment osez-vous ne plus me suivre Aujourd'hui, pas de risque pour Robert. Son déjeuner est une réussite, même sur les réseaux sociaux. Ses amis comblés, il va profiter de la pause thé et café pour reprendre sa casquette de décorateur. Le seul problème que tu vas avoir, c'est qu'il faut passer par la seconde chambre. C'est une salle en enfilade. Il faut en faire une salle de jeu. Et toi, tu es toujours à... Toujours sur Mercer Street. Super. De quoi bientôt peut-être signer un contrat en vue d'un prochain chantier. Je suis crevé maintenant. Épuisé. Je vais parler avec mon psychiatre. Mais l'architecte n'a pas vraiment de soucis à se faire pour trouver de nouveaux clients. Le nombre de millionnaires à New York vient de franchir un nouveau record. Ils sont près de 400 000, dont une petite centaine de milliardaires. 